Тимур, смотрите, вернемся в Казахстан. Еще один и не заканчивающийся пока процесс, в котором нужны правовые оценки. Пока оценки не действием или бездействием региональных властей, но точно по оценке потерь имущества пострадавшим в паводках, или, как все-таки говорят специалисты, масштабному половодью в Казахстане. Как законы страны определяют такой юридический подход? Ведь же реально очень многие, просто десятки тысяч казахстанцев, навсегда потеряли свое имущество и просто дома для жизни. Как здесь государство будет помогать гражданам компенсировать потери? Что и в законах республики прописано на такие случаи? Ну, Максим, тут же вопрос не юридический. Чтобы помогать, нужно иметь, чем помогать. Тут вопрос экономический. Ну, я дополню вас, и, и, и не то, что даже возможности, но еще и прозрачное выполнение этого. Ну, хорошо, если, допустим, помогать нечем. Я не знаю, если у государства... Даже будет прозрачное, чем вы все равно помогать будете. Да, если у государства такие ресурсы, чтобы помочь такой огромной армии пострадавших, или нет. Ну, смотрите, ну, а заявления есть... сделаны такие, что прям... Ну, меня больше интересует в, в, в самом... В, Сами законы есть, вот просто потери имущества, которые, условно говоря, не застрахованы. Вот человек просто вышел из дома, вернулся, дома нет. Не застраховано ничего. Ну, конечно, есть законы, есть, конечно, гражданское производство. Люди могут подавать иски в отношении лиц виновных в утрате этого дома своего или какого-то там имущества еще. Все это, конечно, есть, но... Даже когда они, скажем так, выиграют это дело, найдется госорган, ну, соответственно, государство, да, которое виновно в этом, и иск против государства они выиграют, эти, эти же ресурсы нужно потом получить. Uh -huh. А если государство банкрот, если у него нет этого, потому что это не одно, не одно же упало на голову на нашу буйную проблему с этими паводками. В экономике без этого сколько проблем было. Вот. И вопрос только, сможет ли вообще государство отдавать, помогать этим людям. Заявления сделаны, конечно, громкие, заявления сделаны хорошие, это политика. Вот. Но теперь вопрос э, упирается в кошелек. Вот. Здесь большие, большие проблемы, огромные проблемы. Я вижу вот в чем. У нас... У нас уникальная ситуация, если, к примеру, там, скажем, э, ну, до Горбачева да, у нас был социализм, да, потом началась перестройка, и мы пришли в непонятную какую-то стадию, ни социализм, ни капитализм. Да? Вот 90-е берем, э, там, с 85-го или с 88-го. Помните, наверное, когда где-то зарплаты давали бумажками, написали да, цифры. Вот нацисты, или там выдаем сегодня чулками зарплату. То есть, то есть это не капитализм и не социализм. Это какое-то мы вернулись к какому-то натуралу обмену и до, до, феодали, до феодального какому-то. Вот такой момент был переходный. Но потом все-таки капитализм мы построили, скажем так. Плохой, конечно, кривой, с национальными особенностями, с феодальными пережитками родоплеменными, с родоплеменными пережитками, вот, но построили. То сейчас возникла опять уникальная ситуация при нашей перестройке. Мы, мы находимся в капитализме, скажем так, без капиталистов. То есть вот эта борьба кланов, классовая борьба, то есть у нас низы, которые я их называю национал-коммунисты, то есть они якобы национал-патриоты, но у них еще идея вот такая крайне коммунистическая, но ну, я так обзываю ее. Но она, конечно, очень, очень утрированная и очень примитивная. Шариков, помните, в собачьем сердце? Говорит, а что тут думать, забрать и поделить? Вот. И наша наши вот эта целая громкая прослойка говорит одно и то же. Забрать у олигархов и поделить, отдайте народу, то есть мне. Они украли у народа. Я всегда говорю, ребята, во-первых, у вас миллиардов тоже никогда не было. Если даже они там преступления эти наделали какие-то, это они обо обобрали социалистическую систему. То есть социалистический капитал превратился в капиталистический частный капитал. Во-первых. Э -э Во-вторых, сам подход шариковский, вот этот национал-коммунистический, он, естественно, не прогрессивный, но он, он толкает, он давит власть. Власть и так, там кланы поделились, это вот Абай Кунанбаев, великое пророчество про казахов, вечно разделиться на кланы и вести борьбу между собой, наше проклятие, да? Вот. 
Тут еще снизу вот эта масса толкает государство вести или имитировать борьбу с олигархатом. Что-то у них там отжимать, как-то им создавать какие-то условия, они очень хорошие. Вот. Что делает олигархат? Олигархат просто потихоньку, но системно валит из страны. Но он же валит не пустой, он же не так мешки с деньгами оставил и свалил. Они и так часть денег где-то хранят, еще дальше куда-то запихивают, еще подальше. И многие вообще там живут уже не в Казахстане. То есть идет отток капитала из страны. И тут не надо быть экономистом, чтобы понять, капитал уходит из страны, цены взлетают, жизненный уровень падает. В первую очередь, кто страдает? Страдают опять эти низы, ну, национал-коммунисты, да, назовем так, которые говорят, вот, жить стало совсем невозможно, я не могу купить какие-то продукты питания своим детям. Все. И, и никто не может эту вот эту цепь разомкнуть, да, сказать, ребята, но от того, что вы больше этот импульс угрожаете государству, власти даете, государство вынуждено имитировать, оно еще рада вести эту борьбу, там, свою клановую возню, вот, этот капитал на всякий случай уходит, опять же страдаете в первую очередь вы, вот, в первую очередь очень сильно, вот, и... В общем-то, у нас вот тенденция такая э, сделать капитализм без капитала и без капиталистов. Понятно, что президент экстренные меры принимает, говорит, надо экстренно где-то найти инвестиции, затянуть, потому что денег нет. Ну, так же он говорит, надо теперь экстренно как-то затянуть сюда специалистов, потому что их тоже нет. Вот. Давайте их как-то вернем, специалистов, которые у нас мы бездумно разбазарили. Вот. Я всегда в этих комментариях пишу, ну что говорить, это же не, это же не маленькая проблема там, вернуть э, капитал какой-то сюда или вернуть специалистов, это, это глобально, это, это не 7 минут какая-то операция взял и сделал и все, и страна опять стала высокоспециализированной, то есть это, мы долго шли к этой катастрофе, мы, я, я им говорю, а зачем возвращать специалистов, они все равно все манкурты. Они все говорят на английском, на русском, на французском. Все, уехали, чемодан, вокзал, там, Франция, Америка, Россия, все, и слава богу. Нам же они не нужны. Мы же 30 лет об этом орали. Но я говорю своей нации. Я понимаю, о чем речь. Да, да, да. Вот, все. Потому что дело не в том, что там русские, евреи, немцы, казахи. Берем даже казахи, которые уезжали, они все высокообразованные. А высокообразованные, естественно, на языком языке говорят. На русском, на английском и так далее. На, вот, а низы вот это национал коммунист обзывают их по там, шелоказаки, мангурты и так далее. Потому что ты знаешь пять языков или там четыре языка, все, три языка. Вот. А было бы хорошо, если бы ты разговаривал на казахском, допустим. Вот только. Вот. вот такая проблема. То есть тут одна проблема цепляется за другую, за общий уровень культуры, за общий уровень развития, за национальный вопрос, который у нас э, конкретно не, от, э, редак, не отредактирован и никто им заниматься не собирается. Все просто как бы видят. А у нас все нормально. У нас этого вопроса нет. А это все разрушает э, страну. Ну и как государство будет с этими паводками выкручиваться? С последствиями? Компенсации и последствий? Последствиями вообще-то она никак не будет выкручиваться, она, конечно, будет пытаться что-то делать, где-то будет имитировать, что-то давать будет, но восстановить людям ущерб это просто невозможно. Ну что, нам ждать протестов у административных зданий сначала в областях, потом и в столице? Люди-то, которые не получат, а их очень много, это же это тысячи. Вы знаете, Максим, протестов сдать можно, хоть, хоть, допустим, этого с севера люди, которые остались без ничего, хоть с юга опять, запада, как было, допустим, в январе 22 года, потому что э, все же взаимосвязано. Если у нас часть территории утонула на севере Казахстана, э, это отобразится и на юге. Если это сейчас незаметно, то извините, когда начнется битва за урожай, это будет заметно. Когда поля, там где должно что-то вырасти, не выросло. Да и плюс перетекание бюджета на восстановление опять-таки тех же самых регионов, это откуда конечно, пойдет? Конечно, поэтому протесты могут быть. Но тут проблема уже глубже. Проблема, что если именно 
мы не придем на помощь нашему, нашей бюрократии и не сформируем аппарат, который может мыслить и генерировать идеи выигрышные, спасительные, и не настроить эту взаимосвязь, то, учитывая общую тенденцию, в том числе общий курс страны, вот я, допустим, поддерживаю, естественно, своего президента, ну, как нормальный гражданин. Вот. Но он делает все, чтобы саморазрушиться. То есть, вот эта битва кланов двух, которые старый Казахстан и новый Казахстан. То есть там Назарбаевцы, тут э, такая своей командой. Вот, я их называю это битва политического трупа с политическим самоубийцем. Вот. Это же самоликвидация идет политическая. Вот. Ну, даже вот эти все довольно призывы, там, особенно Герта понравился населению, все. просто человек сам убивает свой рейтинг. И вот я смотрю исторически, вот, что он хочет повторить. Мне создается мнение, что он хочет повторить либо, извините, Александра Керенского, Знаю, либо Михаила какого... Горбачева. Либо Михаила Горбачева. Один, значит, остался без власти, а второй остался без страны. Я даже первый даже знаю, где умер, в каком учреждении. Керенский? Буду слух говорить пока. Да, вот. И вот действительно, что тут еще второй момент назревает, что а будет ли вообще такой Казахстан? То есть у нас же часть может превратиться вообще, извините, это же не Казахстан будет, это будет что там, мировая океане или как мы назовем, если так дальше мы будем, э, вот эта халатность будет процветать, коррупция будет процветать и некомпетентность тотальная. Вот. Нас может затопить, мы можем сгореть. Ну, то есть, и это еще не последнее благо, которое упало нам на голову. Вот. И вопрос вообще, будет ли страна в целом. Вот в чем проблема. Но если специалистов нет, простую котельную в каком-нибудь из районов города построить. Ну, это, это, это же самое глубинное, это основа из, из основ. Да. Вот, вот э, в интернете очень хорошо э, говорилось об одном случае, как на Западе, кстати, да, как один крановщик спас город, да, то есть читали, да, человек на пенсии, и заклинил кран, никто шлюз не мог открыть, а срочно надо было открыть, иначе все затопит город. Нашли пенсионера, э, специалиста, нашего казаха, казахстанца, все, он отремонтировал, поднял, все, шлюз сделал. То есть, работающий там, все эти крановщики и так далее, никто не может Это делать свою работу да. на, на нужном уровне. Хорошо, что есть еще пенсионер советский, а, который пришел в спас. Помните, я не знаю, смотрели, не смотрели, американский фильм «Старый Новый год» называется. Не не знаю. Там, короче, на Новый год, быстренько, на Новый год, на Таймс-сквер, вот этот шар, который опускается, поднимается в новогоднюю ночь, сломался, заклинило, не поднимается, не опускается, никто не справляется. Оказывается, 7 лет назад, 10 лет назад уволили какого-то там тоже предпенсионного старичка, который, кстати, потом оказался русским, там какой-то там Голицын фамилия, ну, яркая фамилия, вот его тоже нашли, с какого-то там подвала достали, почините нам этот шар, без, без, без него Нового года не будет. Вот я, одно и то же, просто выхолащивание специалистов на самом нижайших уровнях, и потом получаем ну, то, что и получаем. Ну и так, слово. Ну, у Казахстана есть, конечно, ресурсы какие. У нас вообще, на самом деле, много ресурсов, которые власть не видит и не использует. И не используют никогда. То есть все зациклены не на том. А, зациклены на сырье. С, в подаче наших любимых экономистов. А потом мы удивляемся, почему сырьевой придаток. Так вы же только о сырье думаете, как это сырье продать. Конечно, вы тогда страна третьего мира. Банановая республика и так далее. Вот. Но у нас хорошо, мы хорошо расположены между Россией, Китаем. И нас не бросят надежда на это. То есть, как оно было с этими э, городами, которые зимой остались без света, без тепла, да, без электричества. Э, все, мы можем надеяться, что приедут какие-то специалисты, сделают нам эти ТЭЦ, что-то еще. И с этими стройками, я думаю, тоже э, соседи нам помогут. 
Ну, насчет продукции Абзуки вернусь. У нас э, фактор очень хороший, что в Казахстане. Э, у нас есть батька в Беларуси. Э, диктатор, э, ужасный человек, сохранил советские эти совхозы ну, по стилю. И поэтому мы видим на прилавках белорусское масло, сметану и много чего. Поэтому, Я даже сардельки мы... видел. Сардельки, колбасы. Все, поэтому если мы свое э, погубим до конца, мы голодные не останемся.